विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे लक्षात घ्या आणि आज आपण ऑसिलेशन हा टॉपिक याचे क्विक रिव्हिजन घेणार आहे लक्षात घ्या पण थेरी क्वेश्चन्स मी नाही घेणार लक्षात घ्या यूट्यूबवर असे बरेचसे चॅनल्स आहेत लक्षात घ्या की तिथं ना असे वन शॉर्ट व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत की ज्यात ऑस्क्युलेशनसाठी टॉपिक कवर केले आहेत तुम्ही ते बघा जर तुमची इच्छा असेल तर टिपिकल काय थेरी क्वेश्चनची रिव्हिजन मी पुन्हा घेईन ओके पण मी तर फळ्यावर काय लिहिलं आहे बघा की मी माझ्या चॅनलवर फिजिक्स पार्ट थ्री ज्यात मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स दिले आहेत त्यात मी ऑसिलेशनमधले सगळे थेरी क्वेश्चन्स दिले आहेत लक्षात घ्या म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे सुरुवातीला जे रिपीटेड क्वेश्चन्स आहेत ते करायचे आहेत ते क्वेश्चन्स कुठले आहेत तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघा त्यात तुम्हाला क्वेश्चन्स मिळतील आता आपण न्यूमेरिकल्सची तयारी करताना अगोदर फॉर्म्युल्याची प्रॅक्टिस करूया सगळ्यांना माहिती आहे लक्षात घ्या की रिस्टोरिंग फोर्स जो असतो ना तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशनला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो पण त्याच्या तो अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतो आणि कॉन्स्टंट आहे के म्हणजे के म्हणजे कोण सांगा फोर्स कॉन्स्टंट मग फोर्स कॉन्स्टंट आहे ना मग के म्हणजे आहे आपला फोर्स कॉन्स्टंट पण त्याचं युनिट काय येणार बघा न्यूटन पर मीटर मग हा आपला पहिला फॉर्म्युला ओके आता डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एक्सेस तुम्हाला माहिती आहे पण मी तुम्हाला फॉर्म्युला काय देतोय बघा की के बाय एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर हा फॉर्म्युला अतिशय महत्वाचा आहे मग आता बघा मी यात कसे चेंजेस करतोय मी जर रूट घेतलं के बाय एम दॅट इक्वल्स टू ओमेगा येणार पण ओमेगा म्हणजे काय येणार टू पाय अपॉइंटी आता मी इन्व्हर्स करून किंवा सरळ क्रॉस मेडिशन केलं हे टी मी इकडं आणतो टू पाय इथंच राहू दे रूट एम अपॉन के येणार मग हा जो आहे ना तो पिरियॉडिक टाईमचा फॉर्म्युला आहे स्प्रिंगसाठी वेअर एम म्हणजे मास लोड आणि के म्हणजे फोर्स कॉन्स स्प्रिंग कॉन्स्टंट सॉरी के म्हणजे काय सांगा स्प्रिंग कॉन्स्टंट किंवा इथं आपण त्याला फोर्स कॉन्स्टंट म्हणलं होतं झाला पहिला फॉर्म्युला क्लिअर आता मी नेक्स्ट फॉर्म्युला घेतो की जर तुम्हाला ॲक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला असेल तर मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स हे मायनस साईन आहे ना निगेटिव्ह साईन इंडिकेट करतं लक्षात घ्या तुम्ही कॅल्क्युलेशनमध्ये मॉडमध्ये पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतली तरी चालेल लक्षात घ्या मग ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे ओमेगा स्क्वेअर एक्स पण मॅक्सिमम ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला येणार आहे ओमेगा स्क्वेअर ए मायनस साईन मी देत नाही हे कसं आलं कारण बघा ओमेगा कॉन्स्टंट आहे मग ॲक्सेलरेशन एक्सवर डिपेंड आहे एक्स म्हणजे कोण डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन मग अशा वेळेस मेन पोझिशनपासून मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच ॲम्प्लिट्यूड येणार ना लक्षात घ्या ओके आता समजून घ्या विलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आता एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन ती जेवढी कमी असेल तेवढी विलॉसिटी कशी असणार आहे जास्त आता डिस्प्लेसमेंट कमी म्हणजे मेन पोझिशनलाच ना आणि ॲट मेन पोझिशन एक्सची व्हॅल्यू झिरो असले तेव्हा मग मॅक्सिमम विलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे ए ओमेगा बघा मी फळ्यावर बघता बघता पूर्ण फळ्या भरले एवढे फॉर्म्युले देणारे लक्षात घ्या हे फॉर्म्युले आपल्याला पाठ पाहिजेत ओके आता लक्ष द्या नेक्स्ट व्हिडिओ जो मला तुम्हाला नेक्स्ट मला जे फॉर्म्युला तुम्हाला सांगायचा आहे तो कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम मग त्याचा फॉर्म्युला आहे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर आणि ब्रॅकेटमध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर कसा फॉर्म्युला हा तयार केला आपण आपण काय केलं कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला काय हाफ एम व्ही स्क्वेअर मग ह्याचा स्क्वेअर फक्त इथे लिहिलाय रे तुम्ही एम ओमेगा स्क्वेअरला ना एम ओमेगा स्क्वेअरच्या ऐवजी के इथं लिहू शकता हे लक्षात घ्या आता पोटॅन्शियल एनर्जी मग पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर आता टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी म्हणजे दोघांची ऍडिशन त्यावेळेस हे मायनस एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअरला हे काय होतील कॅन्सल आणि त्यामुळे टोटल एनर्जी येणार आहे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर आता बरं का हे जे कायनेटिक पोटॅन्शियल आणि टोटल एनर्जीचं एक्सप्रेशन आहे ना हे बऱ्याच वेळा एक्झाममध्ये आलंय पण तुम्हाला एक्झाममध्ये असा प्रश्न येऊ शकतो डिराव एक्सप्रेशन फॉर टोटल टोटल एनर्जी येऊ शकतो पण असं पण येऊ शकतो की फक्त पोटॅन्शियल एनर्जी एक्सप्रेशन किंवा असं येऊ शकतं की शो दॅट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी अँग्युलर विलॉसिटी किंवा टू पाय एन व्हॅल्यू पुट केली की स्क्वेअर ऑफ फ्रिक्वेन्सी किंवा स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड शो दॅट असं येऊ शकतं तेव्हा लक्षात ठेवायचं डेरिवेशनच कम्प्लीट करायचं आहे आता या टॉपिकमध्ये ना समजून घ्या अगदी बेसिक काही फॉर्म्युले आहेत बरं का की या पाथ वरती तो ऑस्क्युलेट होतो आहे मग जर तुम्हाला पाथ लेंथ दिली असेल तर ती ट्वाईस एची व्हॅल्यू असते 
पाथ लेंथ तो वैल्यू को संगा ट्वाइस है आता पार्टिकल के नहीं इतना स्टार्ट म फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन म एक्सट्रीम पोजिशन पास तो स्टार्ट होता सेल तर एक्स ची वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी आणि तो जर मेन पोजिशन पास स्टार्ट होता सेल तर एक्स ची वैल्यू ए साइन ओमेगा टी विद्यार्थी मित्रों पार्टिकल एक्सट्रीम पास स्टार्ट हो दे नहीं तो पार्टिकल मेन पास स्टार्ट हो दे एक्स मे मात्र डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन लक्षा गया आता बगा एक न्यूमेरिकल मध्य थोड़स संगत समझा ही एम्प्लिट्यूड टेन सेंटीमीटर है hmm. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम मैं चला हा फॉर्म्यूला वैच है माला पक्सट्रीम पास स्टार्ट तो दोन सेंटीमीटर तेन ट्रैवल के लिए मनो अपन कि सेंटीमीटर दोन मैं संगा एक्स की वैल्यू कि आठ सेंटीमीटर कारण मैं आता संगित एक्स मे का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन तुम्हें इथून घ्या ना व्हॅल्यू मग टेन मधून टू मायनस करा आता याच्यानंतर लक्षात घ्या मी इथं लिहितो फळ्यावर सिम्पल पेंडुलम मग सिम्पल पेंडुलम चा फॉर्म्युला आहे टी इक्वल्स टू टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी मग समजून घ्या सिम्पल पेंडुलमचा पिरियॉडिक टाईम हा मासवर डिपेंड नाही आहे तो त्याच्या लेंथवर डिपेंड आहे ॲक्सिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवर डिपेंड आहे लक्षात घ्या मग ह्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स मला सॉल्व्ह करायचे आहे आता सेकंड स्पेंडुलम बघा आता सेकंड स्पेंडुलम मध्ये पिरियॉडिक टाइम घ्यायचा आहे आपल्याला दोन सेकंड मग चला ह्या दोन ला हे दोन काय होतील सांगा कॅन्सल म्हणजे मला मिळेल वन इक्वल्स टू पाय स्क्वेअर एल अपॉन जी मग मी एल ची व्हॅल्यू काढू शकतो की जी अपॉन पाय स्क्वेअर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी थोडस साईडला सरकतोय बऱ्यापैकी सगळे मी फॉर्म्युले फळ्यावर देण्याचा प्रयत्न केला आहे एखाद दुसरा राहिला असेल तर आपण न्यूमेरिकलमध्ये कव्हर करूया मग स्क्रीनशॉट घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचं सांगा कसे पटपट पट मी फॉर्म्युले लिहिले हार्डली तीन ते चार मिनटं लागले असतील लक्षात घ्या मग प्रत्येक टॉपिकचे न्यूमेरिकल्सचे फॉर्म्युले लिहायचे म्हणले तर किती एका तासापेक्षाही कमी वेळात लिहून होऊ शकतात तेव्हा चार दिवस आहेत आपल्याकडं रोज तुम्ही फॉर्म्युले लिहून काढा ते पाठ करण्याचा प्रयत्न करा आणि आपण आता न्यूमेरिकल स्टार्ट करूया विद्यार्थी मित्रांनो पहिलं जे न्यूमेरिकल घेतलंय बघा त्यातली मेन कंडिशन काय बघा हाफ द टोटल एनर्जी इज पोटॅन्शियल आणि पिरियड दिलाय आणि एवढी एनर्जी हाफ द टोटल एनर्जी पोटॅन्शियल होण्यासाठी किती टाइम लागेल त्यांनी विचारलंय या टाइपचे पुष्कळ न्यूमेरिकल्स आहेत आपण ओईनं सुरुवातीला तेच घेणार आहे आता लक्ष द्या हाफ द टोटल एनर्जी इज पोटॅन्शियल एनर्जी मग मी काय करतोय बघा हाफ हे अगोदर लिहितो टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर पोटॅन्शियल एनर्जीचा हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर हाफ एम ओमेगा स्क्वेअरला हे काय होतील कॅन्सल स्क्वेअर रूट काढा ए स्क्वेअरच ए याचं रूट टू आणि दॅट इक्वल्स टू एक्स आता त्यांनी दिलं नाही पण अज्युम करा की पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन मग एक्स ची व्हॅल्यू येणार आहे ए साइन ओमेगा टी चला ए ला ए काय होतील कॅन्सल मग इथं वन अपॉन रूट टू आलं ना हे साईन इकडं आणा साईन इन्व्हर्स होतील मग साईन इन्व्हर्स वन अपॉन रूट टू ओके आणि दॅट इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी आता ओमेगाची व्हॅल्यू आहे टू पाय अपॉन टी आणि इंटू टी विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या नाही इथं काही मुलांना ज्यांना माझं हे जे बोलणं खूप हळू वाटत आहे ना त्यांनी व्हिडिओ ना स्पीड इन्क्रीज करून बघा कारण मला हळू आणि व्यवस्थित सांगायचं आहे लक्षात घ्या मग ज्यांना येत आहे त्यांनी स्पीड इन्क्रीज करून बघा या स्टेजला आताना तुम्हाला इन्व्हर्स बघायचा आहे मला एक्सप्लेन काय करायचं आहे की साईन इन्व्हर्स कॉस इन्व्हर्स आणि टॅन इन्व्हर्स असू दे ह्याचा अँसर अँगल मिळणार आहे तुम्हाला मग तो घेताना रेडियनमध्ये घ्यायचा आहे वन ऑफ ऑन रूट टू ही साईन फोर्टी फायची व्हॅल्यू असते पण फोर्टी फाय लिहून चालणार नाही रेडियनमध्ये आणि फोर्टी फाय म्हणजे असतं पाय बाय फोर कॅपिटल टी म्हणजे पिरियॉडिक टाइम तो आहे एट सेकंड आणि स्मॉल टी तुम्हाला विचारलाय पायला पाय काय होतील कॅन्सल चला हे एट इकडे येऊ देत हे इंटू टू जा पॉईंट टू करा टी मिळणार आहे त्यामुळं अँसर येणार आहे वन सेकंड मग मला सांगा तुमच्या लक्षात आलं का बघा की फॉर्म्युला जमला पाहिजे आठवलं पाहिजे न्यूमेरिकल इझी आहे चला लगेच आपण दुसरं न्यूमेरिकल घेऊया आता दुसऱ्या न्यूमेरिकलमध्ये बघा डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम इज वन थर्ड ऑफ ॲम्प्लिट्यूड तुम्हाला कळालंच पाहिजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एक्स वन थर्ड ऑफ ॲम्प्लिट्यूड हे चला गिव्हन डाटा 
आता मैं विचार क्या बगा वॉट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज कैनेटिक एनर्जी है बे विचार ना सर वॉट फ्रैक्शन मे रेशो है मजे तुम्हारा टोटल एनर्जी पैकी कि एनर्जी कैनेटिक एनर्जी अस विचार है आता जर अस विचार ना वॉट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटैशियल तो वरती पोटैशियल खाली टोटल फॉर्म्यूले पार्ट पाजे मैं कैनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला का हाफ एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर टोटल एनर्जी का फॉर्म्यूला हाफ एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर म हाफ एम ओमेगा स्क्वेर कैंसल होते आता एक्स टू वैल्यू पुट कराए ए बाय थ्री मे तो लिखो मैं ए स्क्वेर एक्स टू वैल्यू ए स्क्वेर बाय नाइन अपॉन ए स्क्वेर न्यूमिनेटर मधुन ए स्क्वेर कॉमन काड़ा वन मैनस वन बाय नाइन वन मैनस वन बाय नाइन अपॉन ए स्क्वेर ए स्क्वेर ए स्क्वेर कैंसल क्रॉस मल्टीशन करा तुम्हारा एट अपॉन नाइन आता जर कानेटिक एनर्जी फ्रैक्शन एट अपॉन नाइन अल तो पोटैशियल वन अपॉन नाइन म वॉट फ्रैक्शन मे कल का रेशो घ एक्स मे का डिस्प्लेसमेंट ए मे को एम्प्लिट्यूड जर तुम्हारा पाथ लेंथ दी अल तर हाफ के लिए कि एम्प्लिट्यूड मिलते हैं विद्यार्थी मित्रों सॉल्व प्रॉब्लम य टॉपिक मधे तुम्हें बगा चला आता लगे अपन तीसरा प्रॉब्लम घूम आता तीसर जे न्यूमेरिकल है ना तो एक इम्पॉर्टंट टाइप है सी ई टी सा तो इम्पॉर्टंट है एंड नीट सा तुम्हारा एक इक्वेशन देते डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ एम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी पीरियॉडिक टाइम फेस डिफरन्स अचार तुम्हें एवडस कराएं है कि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म्युलाशी कंपेर करा म ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा चल करा वैल्यू आता मग मैं संगा मैं एम्प्लिट्यूड कि आ सगा सिक्स मैं जस्ट चेक करते बगा कि थोड़ा लिखा है मीटर साधी क्या एम्प्लिट्यूड है सिक्स मीटर ओमेगा कंपेर करा कि टी का कोईपेशंट ओमेगा है टी का कोईपेशंट थ्री पाए मैं ओमेगा वैल्यू थ्री पाए रेडियन पर सेकंड पर ओमेगा सा फॉर्म्यूला का तो? टू पाय पॉइंट टी दैट इक्वल्स टू कि थ्री पाय आता थोड़ा सा कैलक्युलेशन करा ना पायला पाय कैंसल होती टी इकड़ टू बाय थ्री पीरियॉडिक टाइम चलू मिले समझा ओमेगा सा फॉर्म्यूला टू पाय इंटू फ्रिक्वेन्सी पायला पाय कैंसल इंटू टू फ्रिक्वेन्सी मिले और फेस डिफरन्स कि फाइव बाय फाइव पाय बाय सिक्स रेडियन मा अतिशय इम्पॉर्टंट टाइप है तुम्हें लक्ष्य आला का फ्त कंपेयर करा वैल्यू फाइंड आउट करा चला तो अपन नेक्स्ट टाइप घे अपन विद्यार्थी मित्रों टॉपिक मदली सगत महत्व की कन्सेप्ट है सीम्पल पेंडुलम ओके बिंपल पेंडुलम चना पीरियॉडिक टाइम का फॉर्म्यूला है टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी पर जो न्यूमरिकल तुम्हें जो परफेक्टली बगित तो लेंथ अपन इन्क्रीज करते हैं बाकी को वैल्यू आता टू पाय तो कॉन्स्टंट है जी कॉन्स्टंट मैं लिखित है क्या बगा कि टी प्रपोर्शनल टू रूट एल मैं फॉर्म्यूला कसा यार कि टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू बड़ा ना न्यूमरिक कि रेशो घे लक्षा गया नको आना कॉन्स्टंट टर्म का टाका कारण रेशो मे कैंसल होना है लक्षा गया आता ब तीन का मैं स्पष्टपण लिखित है बगा कि यल टू इक्वल्स टू यल वन प्लस फोर्टी फोर सेंटीमीटर कहला का तुम्हारा बगा कि लेंथ फोर्टी फोर सेंटीमीटर ना इन्क्रीज करते हैं पो पीरियॉडिक टाइम प्वेंटी पर्सेंट ना इन्क्रीज होते है ना मजे यर्थ टी टू इक्वल्स टू वन ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ टी वन बे सुरुआती पीरियड टाइम हंड्रेड पर्सेंट अपन अज्यूम कराए तो ट्वेंटी पर्सेंट का होना है इन्क्रीज वन ट्वेंटी पर्सेंट हो रहा है टी टू ची वैल्यू वन पॉइंट टू टी वन एना आता समझू गया हि वैल्यू जर आप न्यूमेरिकल मे पुट के लिए तो टी वन तसा फॉर्म्यूला टी टू ची वैल्यू वन पॉइंट टू टी वन दैट इक्वल्स टू यल वन और ये वैल्यू यल वन प्लस फोर्टी फोर आता हेच कैलक्युलेशन तुम्हें कराएं टी वन और टी वन क्या होती कैंसल कुना ची वैल्यू का एल वन मैं तुम्हें इनिशियल इनिशियल लैन मैं तुम्हें क्या करा दो बाजू का स्क्वेर करा क्रॉस मल्टीशन करा एल वन ची वैल्यू काड़ा ती एल वन ची वैल्यू तुम्हें या फॉर्म्युला पुट करा मैं तुम्हारा टी वन ची वैल्यू मिले मैं विद्यार्थी मित्रों सीम्पल पेंडुलम से न्यूमरिकल्स इजी है ठीक है आता मैं क्या कराएं है कि यह टॉपिक मदले थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है तो मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करते आता तीसर न्यूमेरिकल मे कंडीशन का बगा ऐट वॉट पॉइंट मे डिस्प्लेसमेंट विचार ले स्पीड इज हाफ द मैक्सिम स्पीड स्पीड इज हाफ द मैक्सिम स्पीड अभी प्रॉब्लम खूब है पोटैशियल एनर्जी इक्वल्स टू कानेटिक एनर्जी पोटैशियल एनर्जी डबल द कानेटिक एनर्जी तुम्हें क्या कराएं जे दिल ना हाफ डबल थ्राइस 
लिहायचं आणि फॉर्म्युला लिहायचं म्हणजे काय बघा स्पीड म्हणजे व्ही हाफ आणि व्ही मॅक्स दोघांचे फॉर्म्युले आहे ना व्हीचा फॉर्म्युला आठवते का ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर हाफ याचा फॉर्म्युला ए ओमेगा ए ओमेगाला ओमेगा काय होणार आहे कॅन्सल स्क्वेअर करा मग मिळणार काय बघा ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर बाय टू प्लस मायनस करा मायनसचं प्लस एक्स स्क्वेअर करा मग तुम्ही क्रॉस मेट्रेशन करा किंवा डिनॉमिनेटर सेम करा तुम्हाला बघा टू ए स्क्वेअर मायनस म्हणजे ए स्क्वेअर बाय टू येणार मग एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू ए स्क्वेअर बाय टू मग एक्सची व्हॅल्यू प्लस मायनस ए अपॉन रूट टू हेच तुमचं आन्सर आहे वाटलं तर तुम्ही रॅशनलायझेशन करा रूट टू न मल्टीप्लाय डिवाईड वगैरे करा मग रूट टूची व्हॅल्यू वन पॉईंट फोर वन फोर मी लिहून दाखवतो बघा रूट टू ए अपॉन रूट टू इंटू रूट टू म्हणजे रॅशनलायझेशन केलं मी रूट टूची व्हॅल्यू वन पॉईंट फोर वन फोर पण रूट टू इंटू रूट टू टू तर झिरो पॉईंट सेवन झिरो सेवन ए तुमचा आन्सर पुस्तकातलं हे सॉल्व प्रॉब्लेम आहे बघा हे दुसराच सॉल्व प्रॉब्लेम आहे क्वेश्चन टू आहे सॉल्व पण तिथं त्यांनी असं ट्विस्ट करून ठेवलं आहे कायनेटिक येण्याची काही गरज नाही कायनेटिक येण्याची मी जसं सांगितलं तसं सॉल्व्ह करा परफेक्ट मार्क मिळतील मग हे न्यूमेरिकल लक्षात आलंय चला आपण आता नेक्स्ट न्यूमेरिकल बघूया विद्यार्थी मित्रांनो हे न्यूमेरिकल आहे ना पेज नंबर सेवन्टी थ्री वरचं सातवं न्यूमेरिकल आहे सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहे पण मला तुम्हाला एक हिंट द्यायचं आहे बघायचं आणि हा व्हिडिओ मी जरासा लवकर संपवणार आहे आता जवळजवळ बारा वाजत आहेत आज मी दिवसभर मुलांची रिव्हिजन घेतलेली आहे पुन्हा हे व्हिडिओ तयार केले अक्षरशः कंटाळून गेलो मी तेव्हा मी थोडंसं रेस्ट घेणार आहे जरा माफ करा मला पण ऑस्कलेशन टॉपिकमधले माझी काय इच्छा आहे की सॉल्व्ह प्रॉब्लेम तुम्ही सगळे बघा हे सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहेत आणि सॉल्व्ह प्रॉब्लेमच वेगळे आहेत ठीक आहे तुम्ही सगळे सॉल्व्ह प्रॉब्लेम बघा की तुम्हाला ते समजतात का नीट समजून घ्या नसेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा मी आणखीन एखादा व्हिडिओ तयार करेन उद्याच्या उद्या आज बघा हा फॉर्म्युला लक्ष बघितला की माझ्या लक्षात काय आलं की मला व्ही वन आणि व्ही टूसाठी फॉर्म्युला तयार केला पाहिजे आता मला माहिती आहे की व्हीचा फॉर्म्युला काय ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मग जर मी व्ही वन स्क्वेअर घेतलं तर ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर आणि एक्स वन स्क्वेअर येईल मी व्ही वन स्क्वेअर का घेतलं ते इथं लक्षात आलं असेल तुमच्या आता मी जर व्ही टू स्क्वेअर घेतलं तर मला ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर पण इथं एक्स टू स्क्वेअर येईल म्हणजे एक लक्षात आलं प्रूव दॅट करत असताना मला ना ॲम्प्लिट्यूड नको आहे ओमेगा नको आहे मला पिरियॉडिक टाईम पाहिजे पण अरे ओमेगाची व्हॅल्यू मला माहिती आहे ना ओमेगाचा फॉर्म्युला काय सांगा ओमेगाचा फॉर्म्युला टू पाय अपॉन टी तो व्हॅल्यू मी इथं पुट करू शकतो पण आता काय करतोय माहिती का मला व्ही टू स्क्वेअरमधून व्ही वन स्क्वेअर मायनस करायचं आहे बघा जसं दिलं आहे तसं करूया आपण मग व्ही टू स्क्वेअरमधून व्ही वन स्क्वेअर आपण मायनस करूया मग व्ही टू स्क्वेअरची ही व्हॅल्यू आहे ओके व्ही वन स्क्वेअरची ही व्हॅल्यू आहे मग याच्यातून ही व्हॅल्यू मायनस करताना आपण एक काम करूया ना की ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढूया मग ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार बघा ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स टू स्क्वेअर आता याच्यातून हे मायनस करताना साईन चेंज होणार प्लस ए स्क्वेअरचं मायनस होणार आणि या मायनसचं प्लस एक्स वन स्क्वेअर होणार ओके okay? आता झालं काय बघा की मग व्ही टू स्क्वेअर मायनस व्ही वन स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर तात्पुरतं राहू दे तसंच आता इथं काय शिल्लक राहिलं ए स्क्वेअर ए स्क्वेअर कॅन्सल पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू अगोदर लिहा आणि निगेटिव्ह नंतर लिहा करा क्रॉस मेडिशन मग व्ही टू स्क्वेअर माय एक काम करूया व्ही टू स्क्वेअर मग ठीक आहे व्ही वन स्क्वेअर एक्स वन स्क्वेअर मायनस एक्स टू स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगाचा स्क्वेअर पण स्क्वेअर रूट काढलं तर रूटमध्ये येईल ना आणि इकडं शिल्लक राहिलं कोण ओमेगा आता ओमेगाची व्हॅल्यू काढा टू पाय अपॉन टी लिहितो येतो मी टू पाय अपॉन टी तुम्हाला विचारले टीची व्हॅल्यू करा क्रॉस मेडिशन मग टी इक्वल्स टू हे टू पाय इथंच राहते पण रूटमध्ये क्रॉस मल्टिशन करताना ही व्हॅल्यू वरती जाणार एक्स वन मायनस एक्स टू एक्स सेपरेटली स्क्वेअर आहे आणि व्ही टू स्क्वेअर मायनस व्ही वन स्क्वेअर मग तुम्हाला लगेच लक्षात आलं पाहिजे की प्रू दॅट करतानाच समजून घ्या मी माझ्या क्लासमधल्या मुलांना आजच सांगितलंय की तुम्ही ना फॉर्म्युले तरी लिहा ना दोन मार्काचे न्यूमेरिकलमध्ये पळा नो एक मार्क त्या फॉर्म्युलाला आहे मग मिळाले पाहिजेत ना मार्क मग प्रत्येक टॉपिकचे फॉर्म्युले पाठ करा मग विद्यार्थी मित्रांनो हा व्हिडिओ थांबवतो इथंच बेस्ट ऑफ लक तुम्हारा धन्यवाद